la température du fluide s'abaisse. Le fluide fournit de la chaleur à la source, à la source chaude. Bien. Que vaut cette chaleur Q2 Eh bien, on, on sait que c'est à pression constante, donc on part toujours de delta H. Pression constante, on pense à delta H, volume constant, plutôt à delta U. Delta H égale delta U plus PV, donc delta U plus P delta V plus V delta P. U, delta U, c'est Q plus W. Q plus W, c'est Q moins P euh, delta V. P étant la pression constante. Les termes qui s'annulent, moins P delta V plus P delta V, en voilà deux. Ici, V delta P s'annule également puisqu'il n'y a pas de variation de pression. Donc on trouve finalement que la chaleur à pression euh, constante est égale à delta H. Delta H, c'est tout simplement M, la masse, fois capacité thermique massique à pression constante, puisqu'on est bien à pression constante, fois delta T, c'est-à-dire delta T, c'est tout simplement... T2 moins T3. Donc voilà ce que vaut cette fameuse chaleur Q2 que l'on cherche. On va passer à l'application numérique. Application numérique, on parle de évidemment 1 kg de matière fois CP 5200 joules Kelvin moins 1 kg moins 1. T2 moins T3, c'est 313 moins T3, 344,6. Ce qui nous fait, pour la chaleur Q2, une valeur de moins 164 fois 10 puissance 3 joules. A noter que cette chaleur à interne est bien négative. Pourquoi Parce que le gaz fournit de la chaleur au milieu extérieur. On refroidit l'intérieur, on prend la chaleur de l'intérieur de la pièce et on la donne à la source chaude qui est l'extérieur. Quand le fluide, au contraire, arrive dans la pièce, il va inspirer la chaleur de la pièce, qui va inspirer une chaleur Q1 qui est égale à la masse fois CP capacité thermique massive fois delta T, de la même façon que précédemment. On passe donc d'une température de 266 Kelvin à 293 Kelvin à la même pression. Donc ça nous donne une, puisqu'il s'agit d'une masse de 1 kg, fois CP 5200. Facteur de delta T cette fois-ci qui est égal à euh, T1 moins T4, donc T1 moins T4 nous donne 293 moins 266,1, ce qui nous donne pour la chaleur Q1 égale environ 140 fois 10 puissance 3 joules, 140 kJ. Alors à noter que cette chaleur est bien positive, pourquoi positive, positive Et bien tout simplement parce que cette fois-ci le fluide prend de la chaleur à la pièce pour la refroidir et pour la climatiser par conséquent.